mẹ nữ sinh dê đau đớn khi có thông tin thất thiệt nói chồng đi tù rồi các đối tượng đòi tiền chuộc nhưng chị không trả vụ cô gái giao gà bị sát hại cha nghi phạm trải lòng về ngày con trai gây tội ác nghi phạm sát hại nữ sinh đi giao gà chiều 30 tết là người sống không có lỗi với ai bao giờ thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nữ sinh giao gà chiều 30 tết bị sát hại lời khai chỉ chọn dê để gây án của bị can Bùi Văn Công vẫn là ẩn số khi bàn với Vương Văn Hùng để đi cướp tài sản. Bị can Bùi Văn Công, kẻ chủ mưu vụ sát hại nữ sinh giao gà, nói chỉ chọn nạn nhân cao thị Mỹ Dê. Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, để gây án. Gã này còn đưa Hùng ra chợ trước hôm bọn chúng ra tay một ngày, để chỉ mặt Dê. Cho Vương Văn Hùng về tình tiết trên, báo đất Việt dẫn nhận định luật sư cho rằng, mục đích ban đầu của nhóm đối tượng là cướp tài sản và hiếp dâm nên chúng thường chọn đối tượng trẻ đẹp, có điều kiện kinh tế, có thể do dề. Là cô gái có nhan sắc nhất ở trên địa bàn. Cùng với việc gia đình dề, làm ăn buôn bán nên chúng nghĩ có điều kiện kinh tế, dễ dàng gây sức ép để tống tiền. Hơn nữa, trên người duyên chắc chắn cũng có đồ trang sức có giá trị, việc dề. Sẵn sàng giao gà tận nơi cho khách hàng cũng là điều kiện thuận lợi để nhóm đối tượng dụ nạn nhân đến nơi dễ gây án, nguồn trên dẫn lời luật sư Phạm Văn Hướng. Phụ nữ sinh giao gà bị giết, nếu chỉ cướp 13 con gà thì có cần lên kế hoạch tỉ mỉ đến vậy, chị Trần Thị Hát. Mẹ nạn nhân dê, bày tỏ trên báo bảo vệ pháp luật, gia đình chị giàn vặt, đau đớn vì có nhiều đồn thổi không đúng sự thật. Chị kể, người ta đồn chồng chị phải đi tù nhưng để Vương Văn Hùng đi tù thay. Rồi đồn rằng có kẻ đòi tiền chuộc nhưng chị không chịu trả. Họ đồn thổi đủ các kiểu, các đối tượng đòi tiền chuộc chị không trả nên nó giết con chị. Xong bây giờ nó vu vạ cho công an này nọ. Nó ác quá, báo bảo vệ pháp luật dẫn lời mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Dê. Về người bố của Cao Thị Mỹ Dê, lao động dẫn nguồn tin của công an sở tại cho biết bố Dê. Ở nhà làm kinh tế trang trại, trong đó chủ yếu nuôi lợn, gà, đến mùa thu hoạch nhãn thì ông làm thêm việc mua nhãn tươi về làm long nhãn. Người cha này được đánh giá là hiền lành chân chất, người nhà của nạn nhân dê. Trước đó từng khẳng định gia đình không hề có mối quan hệ quen biết hay có mâu thuẫn gì với năm bị can trong vụ án này. Tổng hợp, vụ cô gái giao gà bị sát hại, ban chuyên án từng bí mật kiểm tra xe.